ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പോത്തിറച്ചിയുടെ പെരലനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിയുപ്പിനെക്കാട്ടും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് കല്ലുപ്പാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കല്ലുപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണിത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ ഇഞ്ചിയും എല്ലാം എല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഇത് മുളക് പൊടി എന്നാൽ എരിവ് ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാശ്മീരി പൊടി കാശ്മീരി പൊടി ചേർത്താൽ നല്ല നിറം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് കാശ്മീരി പൊടി കൊഴുപ്പും കിട്ടും നല്ല കളറും കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും കാശ്മീരി പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇറച്ചി മസാല മഞ്ഞൾ പൊടി എന്തിനും ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കും ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി വേണം നിർബന്ധമാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കേണ്ട അരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കേണ്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മുളകാണ് നടുവേ പിളന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മുരിങ്ങക്കായുടെ അത്ര നിങ്ങളൊരു മുളകായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറേയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് കുരുമുളക് പൊടി തക്കാളി നീളത്തിലരിയാം എങ്ങനെ പോയാലും അരിയാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ അരിഞ്ഞു വെക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങാക്കൊത്ത് സവോള ഇത് രണ്ട് സവോള ഉണ്ട് ഇടത്തരം രണ്ട് സവോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ കറിവേപ്പില എല്ലാ കറിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കറിവേപ്പില അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറച്ചിക്കും മീനൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു വെളുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണനാണ് ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോത്ത് പെരളൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വാരി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോത്താണ് നമുക്കത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു നമുക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിടാം ഉപ്പിടുവാണേ ചിലർക്ക് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറച്ച് മതി ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം എന്തായാലും ആദ്യമേ ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കാരണം കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ മല്ലിപ്പൊടി അധികം വേണ്ട ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ടു മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അധികം വേണ്ട ഒരു സ്പൂൺ മതി നല്ല എരിവുണ്ട് നമ്മുടെ അരച്ചി മസാലപ്പൊടി ഇത് മല്ലിപ്പൊടി വറുത്ത് ഗരം മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം മൂന്ന് നാല് സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി മഞ്ഞൾ പൊടി അടുത്തത് മഞ്ഞൾ പൊടി അത് മതി അര സ്പൂണ് മതി ഇതൊരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ അത് മുഴുവൻ ഇടണം അത് മുഴുവൻ ഇട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഉത്സവ ഒരു പച്ചമുളകായത് വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര മുഴുപ്പിലിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇടത്തരം വലിയ സവോളയാണ് അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുവാണ് എല്ലാവരും വഴുത്തിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വറുത്തിടാൻ കേട്ടോ ചിലർക്ക് ആ വറുത്തിട്ട് കടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറുത്തിട്ടിടാം ഞാനിത് പച്ചക്കായിരുന്നു കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇച്ചിരി പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തവി ഇട്ട് ഇളക്കാൻ ശരിയാവില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം എന്നാലേ അത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടി പിടിക്കണ്ടേ ണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ആയി എല്ലായിടത്തും ആയി എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടാവണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയാൻ കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആയി നന്നായിട്ടായി ഇനി നമുക്കൊന്ന് അ
അപ്പം നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ കുക്കറിൽ നിന്നാലും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ആ സവോളെല്ലാം നന്നും വെന്തും ഉടഞ്ഞു വരട്ടെ ആ അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ വന്നു ഇനി മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ ആവട്ടെ എന്നാലേ ഇറച്ചി നിൽക്കുന്ന വേവത്തുള്ളൂ കുക്കർ അഞ്ചാറ് വട്ടം വിസിൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കാം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുക്കുന്ന കൂടെ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തണുത്താലേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഓഫാക്കട്ടെ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാമേ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുക്കർ തണുത്തു കേട്ടോ കുക്കർ തണുത്തു ഇനി നമുക്ക് നഴിച്ച് നോക്കാം എന്താ ആയി നോക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പോത്ത് മൂന്ന് ഇളക്കട്ടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തു കറിയെല്ലാം നല്ലപോലെ സവോളയെല്ലാം എന്താ ഓടഞ്ഞ് നന്നായിട്ടുണ്ടോ കൊഴുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ബാക്കി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെച്ച് പിന്നെ പാത്രം വെച്ചു ഇനി നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്ര എണ്ണ മതി ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കരിയേപ്പിലയും കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിവേപ്പില തീരെ കുറയ്ക്കണ്ട കരിവേപ്പില ഇട്ടു കരിവേപ്പില ഇട്ടു അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് മതി മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എരുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും കുഴി കൂട്ടണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജാവായ താരമായ പോത്ത് പോത്തിനെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കാം കുരുമുളക് കൂടി എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നാലും ഇച്ചിരി ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു പച്ച മണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇറച്ചിക്കറിക്കകത്ത് മീൻ കറിക്കകത്തൊക്കെ ഒരു പച്ച കരിവേപ്പിലയുടെ മണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുക നമുക്ക് ഇനിയത് വാങ്ങി ഇങ്ങ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് നോക്കണ്ടേ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അല്ല സൂപ്പറല്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നല്ല പച്ച നിറത്തില്ല കരിയപ്പില കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പോത്ത് കറി റെഡിയായി ബീഫും ചിക്കനും എല്ലാം ദോശയ്ക്ക് കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പിള്ളേരെ നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം വിളിക്കാം വാ മില്ല പിള്ളേരെ മക്കളെ വാ ഇന്ന് വന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇട്ട് പറഞ്ഞേ വേമ്പ ഉഴ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആണോ എല്ലാ അമ്മമാരും പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സവോ ഇന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് വഴുത്തിയിട്ടു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ആ പച്ച കരിയേപ്പില അതിൻ്റെ കണ്ടില്ല ആ പച്ച കരിയേപ്പില രണ്ട് അവസാനം ഇടുമ്പോൾ ആ കരിയേപ്പിലയുടെ പച്ച നിറം മാറുന്നില്ല ആ ഇറച്ചിക്കകത്ത് ആ പച്ച നിറത്തി കിടക്കാതെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയില്ലേ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ